இன்றைக்கி வந்து நம்ம பேச போகிறது வந்து என்னதுன்னா சினிமா துறையை பற்றி பேச போகிறோம் சினிமாங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு பொழுதுபோக்கு சாதனம் சினிமா இல்லைன்னா ரொம்ப நமக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் சினிமாவை கண்டுபிடிச்சி இத்தனை ஆண்டுகளாக நம்ம நல்லா சினிமா பார்த்து எவ்வளவோ நிறைய நல்லதையும் கற்றுருக்கோம் தீயதையும் கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் அதுலேயும் ரொம்ப நகைச்சுவை நகைச்சுவை நம்ம மனசை ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்தியிருக்கு ஆனால் அதையெல்லாம் தாண்டி இன்னும் ஒரு சமீப காலம்னு இல்லை பத்து நாற்பது வருஷமாகவே அது இருக்குது ரசிகர்கள் கொட்டாளம் ரசிகர்கள் கொட்டாளம்னா ஒவ்வொரு நடிகர்களுடைய நடிப்பும் பிடிக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணங்கள் எல்லாருக்கும் உண்டு ஆனால் அதே பைத்தியமாக தலைவா தலை தளபதி அப்படின்னு சொல்லி இளைஞர்கள் செய்கிற அட்டகாசம் இளைஞர்கள் மட்டும் இல்லை கொஞ்சம் முதியவர்களும் அது இருக்காங்க நல்ல படம் பாருங்க நல்ல ரசிங்க ஆனால் பைத்தியகாரத்தனமாக ஒரே அதே பைத்தியமாக இருக்கக்கூடாது அதான் நான் சொல்ல வரேன் எப்படின்னு கேட்டால் இன்றைக்கி ஒவ்வொருத்தரும் ஆரம்ப காலத்தில் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த பட படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு வந்திருப்பாங்க இன்றைக்கி எவ்வளோ உயர்ந்த நிலைக்கு போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் அதே இது நம்ம ஆதி காலத்தில் ரெண்டு ரூபா டிக்கெட் வாங்கின காலத்துலேருந்து இப்போ ரெண்டாயிரம் ரூபா டிக்கெட் வாங்குகிற காலம் வரைக்கும் நம்ம எப்படி இருக்கோம் அப்படின்னே நம்ம நினச்சி பார்க்கணும் அவங்க அவங்க தொழிலில் முன்னேறிக்கிட்டே போகிறாங்க ஆனால் நம்ம அவங்களுடைய ரசிகர்கள்னு சொல்லிட்டு ஒரு தொழில் கூட முன்னேற்றம் இல்லாமல் நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அதையெல்லாம் நினச்சி பாருங்கள் இப்போது ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா உடனே ரெண்டாயிரம் ரூபா டிக்கெட் கொடுத்து தான் அந்த படத்தை பார்க்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது அந்த படம் ஐம்பது நாளும் ஒரு நாளும் மூணு நாளும் வரும் என்றைக்கு நாளும் நம்ம போய் நல்லா நிம்மதியாக கூட்டம் இல்லாமல் உட்காந்து பார்க்கணும் ஆனால் அதுக்கெல்லாம் பொறுமை இல்லாமல் உடனே பார்க்கணும் உடனே அது எத்தனை ஆயிரம் நாளும் சரி டிக்கெட்டை கொடுத்து முத இதில் முத காட்சி நம்ம பார்த்தே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு வெறித்தன்மை அது பெரிய தவறு அதை விட பெரிய தவறு ரசிகர்கள் அப்படின்னு நாங்கள் ரசிகர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய பெரிய நூறு அடி நூற்றி முப்பது அடி உன்னை விட நான் உயரமாக வைப்பேன் என்னை விட நீ உயரமாக வை அப்படின்னு சொல்லி பெரிய கட் அவுட்டாக வைக்கிறது அந்த கட் அவுட்டு சரிஞ்சு விழுந்து எத்தனை பேர் இருந்திருக்காங்க அதனால் அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை பக்கத்தில் உள்ளவங்களும் பாதிக்கப்படுறாங்க அதனால் அவங்க குடும்பம் பாதிக்கப்படுது என்ன அந்த நடிகர் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் அவங்களுக்கு ரெண்டு லட்சம் தருவாங்களா அது அவங்களுடைய கடன் அடைக்கிறது கூட இருக்காது திரும்ப அந்த குடும்பத்துக்கு யார் உழைச்சி போடுவா அதெல்லாம் நம்ம நினச்சி பார்க்க வேண்டாமா அது சரி அதுக்கு பிறகு அதுக்கு குடங்குடமாக பாலை ஊற்றுறது பாலை ஊற்றுறது ஐயோ இந்த பாலுக்காக எத்தனை குழந்தைங்க தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அதை கொண்டு ஏன் அதில் ஊற்றணும் இந்த கலாச்சாரம் எந்த மாநிலத்துலேயும் கிடையாது நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது நம்ம தமிழ்நாட்டு பிள்ளைங்க எவ்வளவு புத்தி கூர்மையாக இருக்க வேண்டிய பிள்ளைங்க இப்படி இந்த மாதிரி வேலைகளில் இறங்கி எவ்வளவோ நம்ம மழுங்கி போயிடும் அப்படி இருக்கவே கூடாது நல்லா படம் பார்க்கலாம் நிதானமாக என்றைக்கு நமக்கு நேரம் கிடைக்கிதோ அன்னைக்கு அவங்க எப்படி அவங்க தொழிலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்களோ அது மாதிரி நம்ம நம்ம தொழிலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் வேலையை விட்டுட்டு சினிமாவுக்கு போகிறது செய்ய வேண்டிய கடையை பூட்டிட்டு வேலைக்கு சினிமாவுக்கு போகிறது வீட்டில் எத்தனையோ வேலைகள் இருக்கும் அதையெல்லாம் விட்டுட்டு அதை நாளை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு சினிமாவுக்கு போகிறது அதனால் நமக்கு தான் நஷ்டம் அவங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது இன்றைக்கி சம்பளம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு நடிகர்களும் அறுபது கோடி ஐம்பது கோடி நாற்பது கோடி மிஞ்சி போனால் அறுபது நாள் கார் சீட் கொடுக்குறாங்க வெறும் சாதாரண ஒரு நடிகை ஒரு நாற்பது நாள் கால் சீட்டு கொடுத்துட்டு ஆறு கோடி கேட்குறாங்க ஒரு அறுபது நாள் கால் சீட்டு கொடுத்துட்டு அறுபது கோடி வாங்குறாங்க நடிகர்கள் நீ கலெக்டருக்கு படித்தவங்களுக்கு கூட இவ்வளோ சம்பளம் கிடையாது டாக்டருக்கு வெளிநாட்டில் போய் நூதனமான ஆப்ரேஷன்களெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு வந்திருக்காங்க அவங்க கூட அறுபது நாளையில் அறுபது கோடி சம்பாதிச்சிட முடியாது ஆனால் ஒரு நடிகர் சம்பாதிக்கிறாங்க இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம் நம்ம தான் காரணம் நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் தான் காரணம் எல்லோரும் எது தீனிலாம் நம்ம படம் பார்த்தா டிவியிலே போட்டுருவாங்க ஒரு மாதம் கழிச்சு அதை வீட்டில் இருந்து பிள்ளைகளோடே பார்க்கலாம் ஆனால் நம்மளுடைய அவசரமும் அதை வெளிப்படுத்துகிற தன்மையும் நம்ம ரொம்ப முட்டாள்தனமாக்கிடுது நம் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அறுபது நாள் படத்தில் நல்லா நடிச்சுட்டு ஹாயாக ஏதாவது வெளிநாட்டில் போய் ஒரு மாதம் ஜாலியாக தங்கி இருந்துட்டு வர்றாங்க 
ஆனால் நம்ம அந்த படத்தை பார்க்குறதுக்காக ரெண்டாயிரம் ரூபா டிக்கெட்டாக ஒரு வாரம் வேலை செய்யணும் ஒரு வாரம் வேலை செஞ்சு வீட்டுக்கு கூட அந்த காசை கொடுக்காமல் அப்படியே கொண்டு போய் தேட்டரில் படித்து பிடிச்சி கொடுத்துட்டு படம் பார்த்துட்டு வரோம் இது நமக்கு தேவையா அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா படம் பார்க்கணும் எல்லா படங்களும் எல்லா நடிகர்களும் யார் யார் அவங்கவுங்களுக்கு பிடிச்சவங்களை பாருங்க நிறுத்தி நிதானமாக நாலு நாள் கழித்து கூட போய் குறைஞ்ச விலையில் டிக்கெட்டை வாங்கி நல்லா சந்தோஷமாக பார்த்துட்டு வாங்க அந்த காசு வீணாக செலவழிக்கிற காசு வீட்டுக்கு செலவழிங்க நல்லா குடும்பத்தோடு சந்தோஷமாக இருங்க இப்படி வீணான வழியில் சின்ன வாலிப பிள்ளைகளே கல்யாணம் ஆனவங்க பெரியவங்க கூட இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க வேண்டாம் இதெல்லாம் பிறருக்கு முன்மாதிரியாக தான் நம்ம இருக்கணுமே தவிர பிறர் பார்த்து நம்மளை கேள்வி பண்ணி சிரிக்கிற அளவுக்கு நம்ம இருக்கவே கூடாது பிற மாநிலத்தார்கள் அதனால் எல்லோரும் நல்லபடியாக சினிமா பாருங்க ஆனால் அவசரப்பட்டு கட்டு விட்டு வைக்கிறது மாலை போடுறது அதிலேருந்து தவறி விழுகிறது இது நிறைய காசு கொடுத்து டிக்கெட் வாங்குறது தேட்டரில் அடிப்படி போடுறது சண்டை போடுறது இதெல்லாம் இருக்குது வேண்டவே வேண்டாம் அவங்க நடிச்சுட்டு காய ரூபாயும் வாங்கிட்டு எவ்வளோ சொகுசான வாழ்க்கை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஏன் எப்படி கஷ்டப்படணும் அதையெல்லாம் புரிஞ்சு நடந்துக்கிட்டால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நல்லதுன்னு தான் நான் இதை சொல்ல வரேன் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இது நான் சொன்னது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்